这个看起来就够辣、够过瘾。点了两份，我应该能吃完。深圳的天气终于放晴了，心情都好了起来。今天去搞个好吃的吧。这一家，大部分就是二十多块一碗，然后有这些料可以加火锅米线要嫩牛肉的，然后加煎蛋毛肚和蟹柳。番茄要虾滑的。对，上次吃的是泡椒，这次我们吃这个火锅米线，还有这个番茄米线，一个辣一个不辣。来喽来喽，谢谢。点了两份，我应该能吃完。悄悄，这就是我的火锅米线。哇，这个看起来就够辣够过瘾。我们先来个煎蛋，这明显就不是那种预制菜。你知道现在有很多像麻辣烫那样的店，给你一个煎蛋是那种特别特别圆的，它其实一大包从冰箱里拿出来那种冻的煎蛋，给你加热一下就可以吃了。嗯。够辣！当你觉得辣的时候，有一个秘诀就是加点醋，立马会变得又鲜又辣。嗯，里面还有这种牛皮豆干呢，这个是我很喜欢的。这些就是原本这个火锅米线里面自带的配菜。反正它这个一锅其实量挺足的，基本上是满满的一锅牛肉。牛肉口感还是不错的，嫩肉嚼劲。加了一份毛肚，九块钱，这么大大小，大概给了十片的样子，我觉得还可以，很脆。火锅味的，我个人是觉得广东人接受不了，真的够辣。嗯，这个饮料真挺解辣的。原来湖南、江西的朋友肯定喜欢。这种米线是比较糯的那一种，里面还有这种小肉丸。正确的应该是猪肉丸，素菜的配菜就有像这种豆腐泡啊、海带丝、白菜丝，应该是黄花菜吧。你吃的时候夹着那个粉和那个白菜丝，还有那个豆芽一起吃。我每次吃这一家的火锅米线，我都会爆晕头。火锅口味真的是太刺激了，有被辣到。这个是番茄口味的，点的是一个虾滑口味，然后还加了一份午餐肉。再喝一口汤啊！啊，广东人可以放心大胆的尝试番茄口味。像这个番茄锅底里面的这个豆腐，我就敢吃；火锅米线里面的一个豆腐，我到现在都没有敢吃，太辣了。它这个番茄锅底嘞，是那种温酸，没有那种发甜的感觉。这个呢，它不辣，炫起来就很简单。这沙发锅感觉不错的，很脆很弹牙，而且很大颗。如果你问我到底是选火锅还是选番茄呢，我当然会选火锅。这个虽然辣，但它真的很好吃，很够味。辣怕什么？第二瓶饮料了。这个是青豆味的，那还有这个是山楂味的。这顿直接炫宝，它这里有四种口，我们现在已经尝了三种了，什么火锅的、泡椒的，还有番茄的，就剩一个花椒的没有尝过了，下次有机会来试一下。均价就是你不加配菜的话，二十来块，我觉得性价比还可以的。那其实每个锅子里面的配菜也蛮丰富的，我觉得加一两样就够了。我们本期的分享片就到这里了，我们下期见吧，拜拜。